So we have just, several of us have just returned from Semkyaling, where we had a uh, five-day retreat studying about the Bodhisattva's perfections. Ja, wir waren in Semkyaling diese letzte Woche und haben über die sechs Vollkommenheiten einen Retreat gehabt. This was a wonderful environment for me. I come from a, a Zen Buddhist tradition. Das war eine wundervolle Umgebung für jemanden wie mich, der aus einer Zen buddhistischen Tradition stammt. Actually, I should check. Can you hear me in the back? Yes. Oh, good. Um, usually in a Zen Buddhist tradition, we speak very soft. <laughs> If I spoke in my natural voice, you wouldn't hear me. Um, so it's it's really enjoyable for me to be to get this Tibetan flavor into my life. Das war sehr schön, diese tibetanischen Geschmack in mein Leben zu bekommen. I'll say a little more about my background, and that's partly what I'm also going to speak in about this talk. And the title of this talk is Defying Gravity. Ich möchte kurz etwas zu meinem Hintergrund sagen. Der Titel dieses Vortrags lautet ja der Schwerkraft widerstehen. Gravity is the law, but we don't have to get too serious. Schwerkraft offensichtlich ist ein Gesetz, aber wir müssen das nicht zu ernst nehmen. So I've been practicing um, very steadily in, in a Zen tradition for more than 30 years now. Was seit 30 Jahren übe ich in der Zen Tradition. And I live at the Berkeley Zen Center, where I'm uh, I'm one of the priests and one of the teachers. Ich lebe im Berkeley Zen Center, wo ich einer der Lehrer bin und ich bin auch Priester. I live there with my, my wife and we did live with our two kids, but they are now out of the house. <laughs> This is a Japanese Zen tradition uh, that comes from the, uh, the root teacher uh, in modern times is Shunryu Suzuki Roshi, who you may know from the book Zen Mind, Beginner's Mind. Eine japanische Zen-Tradition, die in der heutigen Zeit in dieser bestimmten Linie auf Shunryu Suzuki zurückgeht. Einige von euch kennen vielleicht das Buch Zen Geist, Anfänger Geist. And my teacher was one of his early students. Mein Lehrer war einer seiner ersten Schüler. And uh, my teacher is now, he's almost 86 years old. Mein Lehrer ist jetzt fast 86. And he still gets up early every morning and comes to the Zendo, the meditation hall, and sits cross-legged. Und er kann immer noch im Schneidersitz sitzen. Regelmäßig kommt er ziemlich früh am Morgen in die Meditationshalle, die wir Zendo nennen. I think he doesn't know any better. <laughs> er weiß es nicht anders. Uh, but I've learned from him, and I've been grateful to... Uh, to have my whole life there at the Zen Center, but also out in the world. So in a lot of ways, my teacher, his name is Sojin Roshi, he stays home and stays there and is the anchor of the practice there. Der Name meines Lehrers ist Sojun Roshi. Er ist der Anker der Übung im Berkeley Zen Center. Er bleibt dort. And I tend to go out in the world a bit more. Uh, so I'm here. I also uh, have work in what we call engaged Buddhism. Offensichtlich gehe ich in die Welt, denn ich bin gerade hier, aber ich habe mache auch viel in dem, was wir engagierten Buddhismus nennen. In recognition that actually we are all connected. In Anerkennung dessen, dass wir alle miteinander zusammenhängen. And so uh, there's work that I do in India with uh, Buddhist uh, converts who were formally designated untouchable. Zum Beispiel habe ich, uh, arbeite ich in Indien mit um, Menschen, die zum Buddhismus konvertiert sind, aus einer Kaste der Unberührbaren. And I also have been bringing this practice into prisons in the United States. 
oder in Amerika, dass ich diese Übung, die Zen-Übung in die Gefängnisse bringe? I think the responsibility that we take uh, when we take what's called the Bodhisattva vow is to bring the teachings and also bring material support and fearlessness to people who are suffering wherever they are. Ich denke, unsere Verantwortung besteht darin, wenn wir den, uh, das Gelöbnis des Bodhisattvas für uns annehmen, dass wir Furchtlosigkeit denjenigen gegenüber entgegenbringen, die leiden, und natürlich auch die Lehre. There's enough suffering to go around. Es gibt mehr Leiden, als dass wir um, herumgehen könnten. But there's also joy and there's also a way to live to be free in whatever your circumstances are. Oh, es gibt auch Freude und es gibt auch einen Weg davon frei zu sein, egal welche Umstände, in welchen Umständen du dich gerade befindest. So, uh, one of the lives, I have various lives like many of us do. Wie so viele hier von uns haben auch ich viele Leben. Julian has about four or five lives. <laughs> uh, but that's her talk on another time. <laughs> um, one of my lives is as a as a musician. Eines meiner Leben besteht darin, dass ich Musiker bin. And uh, this was actually my first training, I think. Und ich glaube, das war meine mein erstes Training. I play different kinds of what we call traditional or folk-based music. Folk music, traditionelle, also amerikanische Musik. And I've always done it with people. In meiner Gemeinschaft habe ich musiziert. So uh, maybe tonight some of you are going to be the band or the chorus. <laughs> Heute seid ihr Band und Chor. So I'm going I'm to sing you a song to begin with. Uh, And it's on the title of this song is Defying Gravity. Das ist der Titel Schwerkraft widerstehen. And it's written by uh, an American songwriter uh, who's passed away. His name is Jesse Winchester. Der verstorbene Jesse Winchester hat das geschrieben, dieses Lied. <coughs> so I'll try this. I don't know how how are we going to do this. I'm going to sing it. Why are you going to teach them, right? I'm going to teach them. I'm going to teach you in English. <laughs> and uh, Joan is going to teach you. She's translated into German that rhymes. <laughs> <laughs> She's good. I didn't even I didn't even ask her to rhyme it because I thought that I would have to pay her too much. <laughs> So I'll teach you the first verse uh, in English, and, and then I'll sing the other two. I'll sing that, and I'll sing the other two verses. The English verse, the first verse is, I live on a big blue ball. I never do dream I will fall. And even the day that I do, I'll jump back and I'll jump off and smile back at you. <laughs> so let me let's repeat that after me. I live on a big blue ball. I, live on a big blue ball. I, never, do dream, I, I never do dream I will fall. And even the day that I do, I'll jump off and smile back at you. Oh. Uh -huh. 
So that's defying, defying gravity. <laughs> when I came to Zen, I encountered a lot of very serious people. Uh, they all looked like they were determined to do things the right way so they could become enlightened. Zum Zen kommt, sind mir viele sehr ernsthafte Menschen begegnet, begegnet und die fielen auch alle sehr entschlossen äh, und sie fielen auch alle zu wissen, das Richtige zu tun, um wach zu werden. Zen appealed to me, but um, trying to do everything the right way did not. Zen hat mich sehr angezogen, aber versuchen alles richtig zu machen fand ich nicht so prickelnd. I had already spent many years trying to do what was right and trying to be a good boy. Ich hatte schon so viele Jahre lang versucht, das zu machen, was richtig ist, ein guter Junge zu sein. And if that was the path to enlightenment, it hadn't worked yet. <laughs> But what I noticed was that many of my teachers and the older students had another quality, a quality of lightness. Was mir jedoch auffiel, dass viele der Lehrer, die ich kennengelernt habe, und auch die älteren Schüler so eine Eigenschaft hatten, die mir gut gefiel, nämlich Leichtigkeit. You know, a feeling of joy and flexibility. Biegsamkeit, Freude. One of our uh, respected teachers Uh, Thich Nhat Hanh, who I'm sure some of you have heard of, uh, he has this expression, suffering is not enough. <laughs> so suffering is one of the marks of existence according to traditional Buddhist teaching. Einer der von uns hoch angesehenen Lehrer, den sicher viele hier kennen, Thich Nhat Hanh hat diesen Ausspruch, dass Leiden nicht genug ist. Wie ihr sicher wisst, ist das eine Basis, äh, also ein Grundsatz im Buddhismus, der äh, aus Leiden besteht. You know, the way the Buddha described suffering, um, he came at it from a number of different angles. Der Buddha kam da, hat das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. There's pain, there's illness, there's old age and death. Schmerz, Alter, Krankheit, Tod. Uh, not getting what you want is suffering. Leiden ist auch nicht zu bekommen, was du möchtest. Getting what you don't want is suffering. <lacht> bekommen, was du nicht möchtest, ist auch Leiden. Losing what you have is suffering. Verlieren, was du hast. It all, it's a mess. <lacht> And this was... Uh, this is often what people's idea of Buddhism, of Buddhist teachings, uh, boils down to. Häufig ist es das, worunter sich sozusagen die Vorstellung der vieler Menschen über den Buddhismus, uh, worauf sie sich konzentriert. But that's only, that's what the Buddha called the first noble truth. Buddha da, das ist die erste edle Wahrheit. Not that It doesn't translate as everything is suffering. Was nicht gleich bedeutend ist mit alles ist Leiden. But suffering is something that we have to deal with. Sondern mit dem Leiden müssen wir uns abfinden. And then when you get to the third noble truth, he says, there is an end to suffering. Dritte edle Wahrheit, es gibt ein Ende für dieses Leiden. And I think that the practice, the practice of Zen Uh, and the practice of Buddhism is very immediate. Die Praxis von Buddhismus und auch von Zen ist sehr unmittelbar. If you want to be free from suffering, let go of your suffering right now. Das ist los dein Leiden, wenn du es loswerden möchtest, und zwar jetzt. And I can't say um, that I or any of the teachers that I've met have conclusively ended the suffering in their lives. 
kann nicht sagen, dass ich selbst oder die vielen Lehrer, die ich, denen ich begegnet bin, letztendlich das Leiden in ihrem Leben vollkommen beendet haben. But they recognize that suffering is not enough and they, we, they are attuned to the fact that there are moments of freedom in all of our lives. Und sie können an, erkennen an, dass Leiden nicht genug ist und sie sind im Einklang damit, dass es Momente in unserem Leben gibt, wo es Freiheit ist, wo kein Leiden da ist. So you see this in many of the Tibetan teachers that even when you know they have suffered a lot, they laugh a lot. Auch in vielen tibetischen Lehrern sehen wir das. Jetzt wenn wir wissen, sie haben viel Leiden ertragen müssen, lachen sie auch viel. If you saw His Holiness the Dalai Lama when he was here, um, he's a joyous person. He's also a serious person. Natürlich sehr ernsthafte Person, aber auch jemand, der viel Freude in sich hat. My teacher's teacher Suzuki Roshi was had that quality of lightness. Auch der Lehrer meines Lehrers hatte das, diese Leichtigkeit. Der Teacher, that, uh, the late Teacher Mahagosananda from the Cambodian Buddhist tradition, uh, when you met him, he just brought, you just got this feeling of joy around him. Der verstorbene kambodschanische Lehrer Mahagosananda hatte das ebenso, wenn man den getroffen hat, war einfach freudig. It, it seemed like he was walking about an inch off the ground. Als ob er einen halben Zentimeter über den Boden sich bewegen würde. And he giggled a lot. <laughs> When I listen to my teacher Sojin Roshi's lectures, I hear he's, he's laughing all the time at himself. Auch mein Lehrer lacht viel über sich selber in seinen Vorträgen. At least, you know, he's amused. You know, if most people are abused, but he's really abused. <laughs> so at first I thought that you had to be born that way. And I unfortunately wasn't. <laughs> but over the years, um, I, mean, I still have a very serious side. I still have doubts and anxieties. But I laugh a lot more. Jedoch über die Jahre, obwohl ich immer noch eine sehr ernsthafte Seite besitze, die geprägt ist von vielen Zweifeln und auch Ängsten, lache ich deutlich mehr. I've come to accept at least my my smaller mistakes and my inabilities with without judging them with being amused by them bin in der lage meine zumindest die kleineren fehler und meine unzulänglichkeiten anzunehmen ohne sie vielleicht auch über sie zu lachen ohne sie hart zu verurteilen this is a great relief das große erleichterung because even though as i said i wasn't so crazy about people that I first saw being very serious in the Zen, in the Zen uh, temples. Ich habe ja schon gesagt, dass die ganz ernsthaften Menschen mir etwas suspekt waren, die ich in den Zen Tempeln kennengelernt habe. I was still programmed to try to do things the right way, whether I liked it or not. Dennoch war das immer noch meine Programmierung, Dinge richtig zu machen, ob es mir gefiel oder nicht. And uh, so I was very hard on myself. And also, it was not a lot of fun for people who were around me because I was always telling them what to do. <laughs> Thich Nhat Hanh, when he's looking at the Four Noble Truths, he has a way of uh, uh, unpacking that kind of Uh, mind that I had. Dichter Hahn im Anbetracht von den vier, vier edlen Wahrheiten hatte eine bestimmte Ausdrucksweise, wie das bezeichnet wird, was ich getan habe. He says, until we begin to practice, 
We tend to blame others for our unhappiness. Bis wir zur Übung kommen, neigen wir dazu, andere für unser Unglück verantwortlich zu machen. If only you would do things correctly, I could be happy. <laughs> so, so stop, do that. Uh, and, uh, you know, you notice that doesn't really work. So my teacher was very patient with me. He watched me for a long time, more than a year, without reacting. Er beobachtete mich mehr als ein Jahr, ohne irgendwas zu sagen, ohne zu reagieren. And I'm, I'm sure that uh, people came to him complaining about me. <lacht> Ob schon sich bestimmt ganz viele über mich beschwert haben. Because now they come to him and me and they complain about other people. So I know, <lacht> you know I'm sure they still complain about me. <lacht> But he sat, I, I thought of him as sat, sitting, uh, unmoving, like, like a frog sits on a rock. You know, a frog is sitting there, completely still, and a fly comes by and goes, <laughs> and has lunch. <laughs> So that's how he, he just watched me and watched, and then one day uh, he pounced, Look at so. swallowing me whole. And he said four words with a lot of energy behind them. He said, let things fall apart. Lass die Dinge auseinanderfallen. Really? That's scary. But that's, that teaching sort of pierced me. Das ist äußerst beunruhigend, aber es ging durch und durch, durch Mark und Bein bei mir. And I, I wrote someplace, uh, I'll be grateful for this teaching to my dying day. And actually, this is exactly the practice that you need, we need on our dying day. Because like it or not, things are falling apart. And we can't stop that. So how much easier to relax into it and allow what is happening to happen. Und wir können nichts dagegen tun. Also wie viel einfacher ist es doch, sich hinein zu entspannen und die Dinge geschehen zu lassen. My wife has a lesson that she's incessantly uh, sharing with me. Meine Frau hat eine Lektion, die sie unaufhörlich mit mir teilt. Um, if I am complaining about something, she says, your problem is you want things to be different from how they are. Wenn ich mich also über etwas beschwere, sagt sie, dein Problem besteht darin, dass du die Dinge anders haben möchtest, als sie wirklich sind. That's the nature of suffering, wanting things to be different from how they are at this very moment. Das liegt dem Leiden zugrunde, dass wir wollen, die Dinge sind anders, als sie in dem Augenblick eben gerade sind. But it took me a while to recognize the, uh, the heart of my teacher's message to let things fall apart. Ich habe etwas gebraucht, um das Herz dieser Lektion meines Lehrers zu lernen. It had to be um, the ground, my own personal ground needed to be prepared by the practice of meditation. Mein eigener Boden musste durch meine Meditationspraxis vorbereitet werden. What we call Zazen. 
Das stellen wir in Lage. Which is just sitting, breathing, following your breath, letting thoughts arise and slip away, letting things fall apart and come together and fall apart. Das ist nur sitzen, den Atem beobachten, beobachten, wie die Dinge kommen und gehen, wie sie auseinanderfallen, aber wie sie auch wieder zusammenkommen. And this is not, it's not initially an easy path or an easy practice to do. Nicht einfach. There's a, there's a 13th century Zen master that we study all the time in my tradition. Gibt einen Zen Meister aus dem 13. Jahrhundert, den wir häufig studieren. His name is Master Dogen. Dogen Tenshi. Actually, and uh, Juan uh, has done a lot of Dogen translation. You should, you should ask her about her translations into German. <laughs> whether she admits it or not. <laughs> um, so in, this, in his instruction on meditation, there's this striking paragraph. Es gibt eine sehr schöne Meditationsanleitung von diesem Meister Dogen. He says, the Zazen I speak of is not learning meditation. Das Zazen, von dem ich spreche, ist nicht Meditation lernen, oder manchmal auch übersetzt als Konzentration. It's simply the Dharma gate of repose and bliss. Es ist einfach das Dharma-Tor der großen Leichtigkeit und Freude. So it's the, it's the path to and the entryway to this joy and lightness and rest, repose. Es ist also das Eingangstor zu dieser Leichtigkeit und Freude und auch Entspannung. It's the realization of total enlightenment. Das Erkennen vollkommenen Erwachens, die Verwirklichung dessen. It's the manifestation of ultimate reality. Es ist die Umsetzung der ultimativen Wirklichkeit. Now, That all sounds very good, <laughs> but I must say that for quite a number of years, the idea that sitting cross-legged uh, was repose and bliss did not correspond to my sense of reality. <laughs> Das hört sich alles sehr gut an, aber ich gebe ehrlich zu, dass diese Vorstellung, äh, im Schneidersitz zu sitzen und dass das große Leichtigkeit und Freude hervorbringen sollte, nicht unbedingt mit meiner Erfahrungswirklichkeit übereinstimmte. It was hard to sit cross-legged. Um, it was boring. Es war langweilig und es war hart, den Schneidersitz einzuhalten. My legs hurt. Schmerzende Beine. I was restless. I was sleepy. Ich war unruhig, war auch sehr schläfrig. I, you know, you'd sit there, I would sit there, and when is the bell going to ring? <laughs> oh no, the person ringing the bell has fallen asleep. <laughs> once, <laughs> which is pretty good in 30 years. <laughs> um, and also just, it was very hard to get up early in the morning. It still is hard, somebody also, it still is hard to get up early in the morning. But I had some faith and also There was an example of people that I respected who were just constantly and continuously doing this practice day by day, year by year. I had etwas Vertrauen und außerdem gab es auch Menschen, die ich sehr respektiert habe, die das schon sehr lange machten, Tag für Tag, Jahr für Jahr. And one day I noticed 
the difficulty wasn't there. Eines Tag war keine Schwierigkeit da, keine Schwere. All of a sudden I was at ease in my zazen, at ease in my posture and breathing. Plötzlich fühlte ich mich im Einklang mit meinem Sitzen, mit meinem Zazen, mit, meinem, mit meiner Haltung, mit meinem Atem. This was not some big enlightenment experience. Keine große Erleuchtungserfahrung. But it was simply, it was a lightening experience. Das war eine Erleichterung. <coughs> Letting go of, you know, in some way that I can't explain, into an open place. Ein Loslassen auf eine Art und Weise, wie ich sich ganz erklären kann, in einen weiten, offenen Raum. Uh, I like what Suzuki Roshi said. He was speaking about renunciation. Mir gefällt ein Ausspruch von Junryu Suzuki im Zusammenhang des Verzichts. And he said, renunciation is not giving up the things of the world, but accepting that they go away. Er sagte, Verzicht besteht nicht darin, um, den weltlichen Dingen zu entsagen, sondern anzunehmen, dass sie einfach verschwinden. And in that sense, sometimes the things that we love go away, but sometimes the things that we, that are obstacles for us go away. Manchmal verschwinden die Dinge, die wir lieben, aber manchmal verschwinden eben auch unsere Hindernisse. It's like when um, you have a refrigerator in your house that is, that's on and it's humming, and then at a certain moment it clicks off. So as I get older, I learn to appreciate my life uh, and enjoy it even when there is difficulty or even when there is illness. Zunehmenden Jahren habe ich mein Leben zu schätzen gelernt, selbst wenn es Schwierigkeiten gibt oder wenn Krankheiten kommen. I was thinking about this as I was composing this talk and I was remembering when I was a child and uh, I would be ill. Ich diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich mich an meine Kindheit erinnert, wie es war, als Kind krank zu sein. And I, I remember it as very enjoyable. Ich habe das als sehr vergnüglich in Erinnerung. It was a break from school and from ordinary activities. Eine Pause von der Schule und dem normalen Alltag. I got to stay home and my mother and other people took care of me. They brought me good food. Gutes Essen. Meine Mutter umsorgte mich. And then I also noticed that when I got older, I forgot this feeling. Zunehmend im Alter verschwand dieses Gefühl. Ich habe es vergessen. And maybe it's because I wasn't taken care of in the same way. And maybe it's because I hadn't learned how to take care of myself. Vielleicht, weil ich eben nicht mehr so umsorgt wurde, vielleicht aber auch, weil ich nicht gelernt hatte, mich um, sich, um mich selbst zu kümmern. So the challenge of practice and our challenge of our lives is how to enjoy our life, how to enjoy our difficulties, how to enjoy our problems. Die Herausforderung der Praxis und auch unseres Lebens besteht unter anderem darin, wie kann ich unser Leben genießen, unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten. So I want to give you just a short taste of the teachings of Shunryu Suzuki Roshi. Ich möchte gerne einen kleinen Geschmack der Lehren von Shunryu Suzuki Roshi geben. So this is from a talk that he gave in February of 1971. Das ist aus einem Vortrag vom Februar 71, 1971. And the notes to this lecture say that he had he had been feeling ill and he uh, and it was he was ill for a long time. Er hat sich lange krank gefühlt über längere Zeit. And it seems that he was he was feeling the symptoms of uh, liver cancer which uh, took his life uh, 
in the winter of that year. Mit den Symptomen des bis dahin noch unerkannten Leberkrebs ist äh, eine Krankheit, die sein Leben am Ende dieses Jahres dann auch genommen hat. So when I when I think about that, I suspect I hear in this lecture that he's talking to his students. In diesem Vortrag spricht er natürlich seine Schüler an. But I think that he's also speaking to himself. Aber auch sich selbst. So the title of this of the talk that he was giving is the title is just enough problems. Gerade genügend Probleme. He says perhaps some of you must have thought that if you come and sit here maybe your problems will be solved. Einige von euch müssen gedacht haben, wenn sie hierher kommen, dann würden diese die meisten Probleme gelöst werden. That's really why you're here, right? <laughs> Otherwise, you could be home, having a glass of wine, watching television. <laughs> You're here because we're here, me too, because we want our problems to be solved. He says, but whatever problems you have, The Buddha will not give you any more than you can solve. Was auch immer für Probleme du hast, der Buddha wird dir nicht mehr Probleme geben, als du selbst auch lösen kannst. Whatever problems you have are just enough problems for you. Was auch immer für Probleme du hast, es sind gerade genügend Probleme für dich. So I think you should trust the Buddha. Daher denke ich, du solltest dem Buddha vertrauen. And if it's not enough, the Buddha is ready to give you some more problems, <laughs> just so you can appreciate them. <laughs> the Buddha is always giving you something, because if you have nothing to deal with, your life may seem empty. Der Buddha gibt dir immer etwas, denn wenn du nichts hast, mit dem du dich beschäftigen kannst, dann wird dein Leben dir völlig leer erscheinen. Someone um, in, uh, in a Buddhist group lately, uh, I hadn't seen for a while, and she had asked me, uh, she said, I don't have any problems. <lacht> Jemand in einer buddhistischen Gemeinschaft, den ich eine Weile nicht gesehen hatte, sagte zu mir, ich habe überhaupt keine Probleme. And my response was, oh, just wait. <lacht> And when I came back, about a year later, she said, oh, you were right. <lacht> But she has, because she's practicing, she has a a joyous attitude towards her problems. Aber weil sie eben übt, hat sie eine durchaus positive, freudige Einstellung gegenüber ihrer jetzigen Probleme. So Suzuki Roshi says, in our practice, Zen students sit facing the wall. Suzuki, in unserer Praxis schauen die Schüler die Wand an. This is in our, in our style of Soto Zen. We sit, we would sit around the edge of the room facing the wall rather than facing in facing each other. Also das während der Meditation schauen wir im Sutra sehen die Wand an. He says Buddha is there behind you. Buddha ist gleich hinter dir. If you trust him completely there is no need to face the Buddha. Wenn du ihm vollkommen vertraust, dann musst du ihm auch nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. This is the attitude of complete trust. Die Haltung des völligen Vertrauens. Uh, your enemies or your problems will come from behind you. Deine Probleme oder Feinde werden von hinten auf dich losgehen. So to, to turn your back to the Buddha means to express complete trust. Heißt, wenn du dem Buddha deinen Rücken zukehrst, dann heißt das, Du drückst vollkommenes Vertrauen auf. Sometimes people come to our center and uh, who, are, who are new and they say, I, I can't face the wall. 
Manchmal kommen sie uns, zu uns ins Zentrum, neue Leute, die sagen, ich kann das nicht, die Wand anschauen. So why do we have to do that? Warum müssen wir das machen? Well, that's just what we do. Uh, but the essence of it is this feeling of trust, of safety, creating safety in this space so that we can trust ourselves to encounter ourselves directly as we face the wall. Die Essenz davon ist, dass wir Vertrauen aufbauen und natürlich auch, dass wir uns direkt begegnen, wenn wir die Wand anschauen. So Suzuki Roshi goes on and he says, trusting Buddha, you should sit with your problems. Im Vertrauen auf Buddha solltest du mit deinen Problemen sitzen. At the same time, you should be ready to refuse them if they are too much. Gleichzeitig solltest du sie zurückweisen, wenn sie dir zu viel werden. But more and more, the problems you think are problems will change into something you need. Aber mehr und mehr werden Dinge, von denen du denkst, sie stellen dein Problem dar, sich in etwas verwandeln, was du tatsächlich brauchst. I think in the, Tibet, in the Tibetan tradition that um, practiced at the, at the Tibet Centrum, Often they read this uh, wonderful Indian teacher Shanti Deva. Shanti Deva in der tibetischen Tradition sehr bekannt und auch im Tibet Zentrum oft gelesen. And at the center of uh, this work that all of us study is a chapter on patience. In seinem Hauptwerk gibt es sozusagen in der Mitte eigentlich das Hauptkapitel geht über Geduld. And it's about the same thing. It's about how your problems are your teachers, how pro my problems are my teachers, people that I have difficulty with are my teachers. Es geht da zum Beispiel darum, wie meine Probleme meine Lehrer sind oder die Menschen, mit denen ich Probleme habe, meine Lehrer sind. And this is how we learn, how we grow, and how we expand our capacity to be human. So lernen wir, so wachsen wir und so erweitern wir unsere Fähigkeit, unsere Kapazitäten als Mensch. So again, to return to uh, Suzuki Roshi, he, he's speaking as somebody who has problems. He says, if I review, if, if I review, if I refuse these problems, I may regret it. Wieder Suzuki Roshi, wenn ich diese Probleme zurückweise, werde ich es vielleicht bedauern. Maybe I better keep them. Okay. <laughs> vielleicht sollte ich sie besser behalten. And the Buddha may say, well, if you really don't need it, give it back to me. Der Buddha mag vielleicht sagen, wenn du sie wirklich nicht brauchst, kannst du sie mir auch zurückgeben. But when the Buddha says this, you may think, oh, maybe I better keep it. Aber wenn der Buddha das sagt, denkst du vielleicht, oh, ich sollte sie vielleicht doch lieber behalten. There may be some meaning to find in this problem. Vielleicht haben sie eine tiefere Bedeutung. And he says, if you sit in this way, in other words, if you continue to practice, uh, not just think about it, but actually sit with your difficulty, you will find that various problems are valuable treasures. Und er sagt, wenn du auf diese Weise sitzt, also nicht nur intellektuell, sondern tatsächlich praktizierst, dann wirst du sehen, dass die verschiedensten Probleme wertvolle Schätze darstellen. I think you can hear some of Suzuki Roshi's uh, audio tapes on, online. Gibt es ein paar I think it's Aufnahmen? crookedcucumber.com Grobe Gurke crookedcucumber crookedcucumber.com uh, and you can hear his, his actual voice and when you hear his voice it's light you can hear him defying gravity kann man seine Stimme hören und man kann förmlich hören wie er sich der Schwerkraft widersetzt Even when the subject is serious, he laughs at himself and his students laugh. 
Selbst bei ernsten Themen lacht er über sich und Schüler lachen auch. This is to me the heart of Buddhist practice to to take what you do seriously. Stellt für mich das Herz der buddhistischen Übung dar, das was du nimmst, was du tust, sehr ernst zu nehmen. There are people doing, I'm sure, I know, there are people doing all kinds of amazing and challenging things in this room. Ich bin sicher, hier in diesem Raum gibt es Menschen, die alle Arten von sehr ernsthaften und erstaunlichen Dingen tun. You should take what you're doing seriously and you should keep doing it for your whole life. Dein ganzes Leben lang solltest du das, was du tust, sehr ernst nehmen. At the same time, don't take yourself so seriously. Aber dich dabei gleichzeitig auch nicht so wichtig nehmen. Uh, be able to laugh at yourself, be able to enjoy yourself, be able to see how you can cultivate this lightness. In der Lage sein, dich etwas leichter zu nehmen, es dich zu genießen, über dich zu lachen, diese Leichtigkeit zu kultivieren. Whether you think of yourself as a Buddhist or not, uh, see if you can loosen your grip on this serious self. Ob du dich jetzt als Buddhisten betrachtest oder nicht, schau, ob du nicht diesen uh, diese Umklammerung des ernsthaften Ichs loslassen kannst. See if you can laugh together with all the Buddhas and the Bodhisattvas and all sentient beings. Oder zumindest lockern kannst und schau, ob du nicht mit den Buddhas, den Bodhisattvas und allen fühlenden Wesen lachen kannst. And get on with your work. Und mach einfach weiter mit deiner Arbeit. So I just want to close by uh, encouraging you to take on the practice of meditation, take on the practice of self-reflection, uh, because that's the cultivation that you need in order for this lightness to grow from the soil of your being. Ich möchte euch alle ermutigen, diese Praxis der Meditation zu beginnen, denn das ist sozusagen der Weg, der Bodenbereiter für diese Leichtigkeit. So I'd like to take some time to have some discussion and question and answer. Uh, but actually, you guys are singing very well. So I just want to sing that verse again, okay? <laughs>
do you have any questions or thoughts or comments? The floor is open. tension between things coming together and things falling apart. But if you overemphasize this aspect of holding it together, I mean, I, not you, me, that's what I, that's what I experienced, uh, then I'm out of balance. And I found that a very painful way to live. Of course, in another in another place, Suzuki Roshi talks about precepts. Actually, I should let you translate. We live in a gleichgewicht between that the things are together and come together. When we get too much on concentrating that we are together, and that is exactly what he described, that is not a nice way to live. It's not to let things fall apart. It's not to let things fall apart. It's not a rule. It is. It was something that he said to me to bring me back into balance. Dinge auseinanderfallen zu lassen ist keine Regel. Es war etwas, was er mir gesagt hat, um mich wieder zurückzubringen. If you took it as a rule, you'd never brush your teeth, you'd never bathe, your clothes would fall to shreds, and no one would want to be around you. Wenn du das zur Regel machen würdest, dann würdest du niemals baden, die Zähne putzen in Lumpen rumlaufen und keiner wollte mit dir zusammen sein. All of the Buddha's teachings to me are like medicine. Für mich sind alle die Lehren des Buddhas wie Medizin. The idea is to bring us back into uh, an internal harmony and uh, a sense of wholeness. Die Intention ist uns zurückzubringen in Harmonie und ein Gefühl der, des Einsseins, des Zusammenseins. Medicine is not food, right? Medizin ist kein Essen. If you, if you make a diet of medicine, you're going to poison yourself. Wenn du eine von Medizin eine Diät machst, dann vergiftest du dich. But this was a great relief for me. I'm just practically what it's meant is I, I still see things that I think oh this should be this way or this should be that way but I don't feel obligated to correct it all the time. Für mich war das eine enorme Erleichterung. Immer noch sehe ich Dinge, wo ich denke, das sollte so sein oder sollte anders sein, aber ich fühle oder spüre nicht den Drang, das ständig zu korrigieren und zu verbessern. What he was talking about was not moral issues. Er hat jetzt nicht über moralische Belange gesprochen. When it's a moral question, when when one sees harm being done, then one should intervene as skillfully as one can. Natürlich, wenn jemandem anderen Schaden zugefügt wird, sollte man einschreiten so weise wie man kann. Don't just let that go on uncontrolled und nicht unkontrolliert das weiter sich führen lassen. But if, uh, if someone is walking the wrong way in the zendo or in the meditation hall or anything small, you know, it's just that's the kind of thing you can let fall apart. Aber kleine Dinge, wenn jemand falsch im Meditationsraum geht, das kann man fallen lassen. So, thank you for that question. Other questions or thoughts? Regarding the four noble truths, um, do you regard those also um, like medicine? Or is it, because you said you, you, you talk about medicine, 
from the Buddhist um, perspective. Why did I get that wrong? I'm sorry, I didn't get the question at the first part of it. Well, um, for non noble truths. Oh, for noble truths. Um, do you um, think of, about those also as um, medicine? Because you, you, you made a difference between medicine and usual food. Yes. Um, I. I don't. What there's another teaching of the Buddha. Uh, I don't take the Four Noble Truths as some dogma or some absolute, uh, because they're not even framed in absolutes. Uh, when the Buddha is talking about the nature of uh, suffering or dukkha, he talks about it from a variety of angles. Nehmen wir die vier Ebenen Wahrheit nicht als Dogma. Zum Beispiel, wenn der Buddha über Leiden spricht, spricht er auch darüber von verschiedenen Perspektiven. When he talks, the second noble truth is the truth of the, the cause of suffering. And, you know, uh, again, he phrases this in different ways. Clinging to ourself is a cause of suffering. Uh, the sensual desire, he says, is a cause of suffering. Uh, there are a variety way of ways of uh, of understanding this. I don't I don't take it as gospel. Oder die zweite edle Wahrheit um, beleuchtet er auch unter verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel zu sehr an sich selbst anzuhaften, das ist Leid. Oder zu sehr sich in Gelüste verstrickt. Life. You know, in our life as uh, people in the world, we have desire. Natürlich haben wir Verlangen als Menschen in der Welt. You know, if we think we're going to get rid of it, we're really mis we're sorely mistaken falsch zu denken, dass wir das jemals loswerden könnten. If we want to see, uh, there's, there's no way to, to just pretend that sexuality is not pleasurable. It also has pain that goes with it. Könnte ich vorgeben, dass Sex nicht durchaus vergnüglich ist. Auf der anderen Seite geht auch häufig Schmerz damit einher. So all of these things, what, what the Buddha said in, in another sutra, one that's called the Kalama Sutta. In einem anderen Sutra, dem Kalama Sutra, sagt der Buddha, he says, don't take anything as true because a teacher said it, or you read it in a book, or even I said it. Nimm nichts für wahr, was ein Lehrer gesagt hat, oder selbst was ich gesagt habe oder weil du es in einem Buch gelesen hast. He said, you need to test this against your own perception of what is whole and what is wholesome. Du musst immer mit deinen eigenen Wahrnehmungen das abgleichen. Was ist heilsam und was ist, fühlt sich ganz an. And I think that this perspective is uh, is much more evolved and developed in later forms of Buddhism, Mahayana Buddhism, which includes Zen and uh, Tibetan Buddhism. Ich glaube, dass diese Sichtweise insbesondere im etwas späteren Buddhismus, einschließlich von Mahayana und tibetischen Buddhismus, deutlich weiterentwickelt ist. We don't know what the Buddha actually said about any given thing because the first written Uh, texts that purport to be his words uh, didn't come until three or four hundred years after uh, he lived. 
Wir wissen nicht, was der Bruder ursprünglich gesagt hat, denn die ersten Texte sind 300 oder 400 Jahre spät, später verfasst worden. And I'll, I'll be honest with you, when I read certainly certain texts in early Buddhism, uh, they are uh, this profound rejection of the body. Ich möchte ehrlich mit euch sein, wenn man frühe Texte im Buddhismus liegt, da ist auch schon eine tiefe Ablehnung gegenüber dem Körper oder allem Körperlichen. Maybe he said this, maybe he didn't say it, but I don't have to practice it. Vielleicht hat er das gesagt, vielleicht auch nicht, aber ich muss das deswegen nicht üben. I mean, there, there's lots of places where he said, well, the body is ugly, it's, you know, it's this bag full of pus and blood and excrement, you know, and we should, we should, uh, we should reject all attachment to it. Es gibt einige Stellen, wo er sagt, der Körper ist äh, schmutzig, er ist nichts als ein Beutel voller Eiter und Exkremente und wir sollten irgendwie loswerden. Um, that, doesn't, that doesn't match the reality that I, that I know. It doesn't, reality doesn't boil down to that as far as I'm concerned. Was mich betrifft, kommt das nicht auf meine Wahrheit hin. So, the bottom line for me, that the Buddha talked about three, three marks of existence. Der Buddha sprach über drei Merkmale des Daseins. Existence is marked by impermanence. Vergänglichkeit. That seems like pretty safe bet. It's kind of like gravity. That's, that's the law. Uh, marked by what he calls non-self. Which is not saying that there isn't a provisional self or something that we have to work with. It's saying that the self is constantly something that is constructed out of our experiences, our memories, uh, our so social influences. Was nicht heißt, dass es das hier nicht gibt, sondern ein Ich, was sich ständig zusammensetzt, auch neu zusammensetzt aus unserer Sozialisierung, unseren Erfahrungen, sozialen Umständen. So, so far I'm willing to buy that one too. Das, damit kann ich auch einhergehen. And the third mark, which is interesting because it moves across uh, the evolution of Buddhist teachings. The third mark is Dukkha. Dritte Merkmal, was interessant ist, weil es durch die Entwicklungsgeschichte der buddhistischen Lehren hinweg suffering. Ist Dukkha <coughs> oder Leiden. As the Mahayana Buddhism evolved, in many of the Mahayana texts, the third mark flips from suffering to Nirvana. In der Entwicklung des Mahayana Buddhismus ist es interessant, weil das dritte Merkmal sich von Leiden auf einmal verwandelt in Nirvana. So that's really interesting. How does that flip happen? Wie kommt es zu der Wandlung? To me, the third mark is about the attitude one has towards the first two marks. Für mich ist diese dritte Merkmal, da geht es um die Haltung, die ich den ersten beiden gegenüber entgegenbringe. If you have a problem with things being impermanent and there being no fixed self, then you're going to suffer. Du wirst dann leiden, wenn du ein Problem damit hast, dass die Dinge vergänglich sind und du kein unabhängiges Ich hast. If you can appreciate that things are impermanent, and appreciate that yourself is flexible, then you can be free. Du kannst dann frei sein, wenn du schätzen lernen kannst, dass die Dinge vergänglich sind und es kein festgesetztes Ich gibt. Which is why I think the Four Noble Truths, it begins with uh, the fact that when it says life is marked by suffering, that that's our usual perception. 
Was auch mit damit zusammenhängt, dass die äh, erste edle Wahrheit Leben ist Leiden, das ist unsere Gewohnheitswahrnehmung. But as we practice the fourth noble truth, which is uh, the eightfold path, which is a whole way of life. Aber während wir dem vierte edle Wahrheit praktizieren, nämlich den achtfachen Pfad, das ist eine Lebensweise. The eightfold path includes meditation, includes, includes moral action, right livelihood, and then finally wisdom, the acceptance of the nature of impermanence. Der achtfache Pfad der Meditation, rechte Lebensweise mit, beeinflusst, mit beein, äh, einschließt und natürlich auch Meditation. So, if we live that, then that is an expression of our freedom. Wenn wir das leben, ist es Ausdruck unserer Freiheit. So, to come, there's a very long answer to your question, I'm sorry. Uh, <laughs> uh, but it, it boils down to you have to test out what is true for yourself. And what I would say is sometimes, of course, we're capable of self-delusion, so we have to have trustworthy friends to rely on to say, how does this look to you? Läuft darauf hinaus, dass wir das für uns selber herausfinden müssen. <coughs> Natürlich manchmal äh, laufen wir in die Irre und dann brauchen wir vertrauensvolle, vertrauensvolle Freunde, die uns sagen, äh, worauf wir uns verlassen können. Other questions or thoughts? Cornelia? Wie ist es mit politischer Aktivität für einen Buddhisten? Also es wäre ja mit Anhaftung verbunden und Streit und wenig Ruhe und wenig Zeit, sich selbst zu erkunden. Das ist ja ein nach außen gewendetes Leben. How about political activism as a Buddhist? This would be a life turned outward with less self-reflection time? You have to do both. Um, I, I, use, I talk about this, I use this a million times. One of our teachers, uh, Dainin Katagiri Roshi, uh, <coughs> Zen teacher, his first book, the title was Returning to Silence. This is our practice. This is sitting here in silence, sitting upright and breathing. Muss beides tun. Ich spreche oft darüber. Einer unserer Lehrer, Daniel Katagiri, hat zwei Bücher geschrieben und das erste ist Zur Stille zurückkehren. Also, das ist unsere Praxis. Hier sehen, hier im Sitzen, uh, aufrecht und atmen, hier still sein. The other expression of this practice is the title of his second book. Anderer Ausdruck unserer Praxis ist der Titel seines zweiten Buches. You have to say something. <laughs> du musst etwas sagen. So, these are in relationship to each other. You, you need to be grounded in, uh, in the depth of your practice. Your, what you say should come from that. What you say should be about benefit for all beings. Du musst eingebettet sein in die Tiefe deiner Praxis. Und was du sagst, sollte zum Wohle aller Wesen sein. All of our... Uh, most inspiring teachers operate from an interesting place of, to me, of non-duality. Alle der uns am meisten inspirierenden Lehrer handeln aus dem interessanten Ort der Nichtverschiedenheit, der Nichtdualität. They have points of view that support certain kinds of actions and oppose other kinds of actions. Natürlich haben sie Sichtweisen, die manche mh, Handlungsweisen befürworten und andere ablehnen. But they don't attack people. 
Aber sie greifen andere nicht an. If you think about his holiness, uh, he's really, really clear about not rejecting uh, the Chinese people. Wenn ihr an seine Heiligkeit in Dalai Lama nennt, denkt er es da ziemlich unmissverständlich mehrfach geäußert, dass er die chinesische Bevölkerung nicht zurückweist. And he does not malign the Chinese leaders. Oder die chinesischen Führer in irgendeiner Weise verantwortlich macht. We see this with our uh, late civil rights leader Martin Luther King. Oder den Martin Luther King. He worked for justice, but he believed in respect for every being. Der sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat, aber der zutiefst überzeugt war, um, jedem Respekt gegenüberzubringen. Whether he received that in return or not, that was the principle of his spiritual practice and of his practice in the world. They weren't. They were the same. War die Grundlage seiner Spiritualität und seiner Arbeit in der Welt, egal ob er das selber erfahren hat oder nicht. So, thank you for that question. Someone else? It's time for a couple more. Back there, yes. Um, you said uh, you get as many problems as you need. And uh, I think it's a good uh, thought for our practice. But if I generalize it, I, I often have the impression that there are so many people who are not prepared at all yeah. for the problems which are there for them. And Well, this is one of the challenges about listening to Suzuki Roshi. Uh, if you you can read Zen Mind, Beginner's Mind, if some of you may have read that. Uh, and the tone is so warm and so inviting, and the language is so simple. Uh, and it just seems, oh yes, this is the truth. Kannst du die Frage auf Deutsch wiederholen? Um, uh, so wait, wait, I'm, let me, I'm responding to you. No, she's repeating the ah, question. Yeah, yeah, oh, okay, yeah. sind, dass in seinem Ton sehr warm ist und sehr willkommen heißt und es hört sich alles so einfach und schlüssig an. And then you read it again, you think, wait, this is really complicated. What did he say? <lacht> I was asked to give the title for this talk like four months ago. Und dann liest man es wieder und es ist total kompliziert. Vor etwa vier Monaten bin ich um den Titel für diesen Vortrag gebeten worden. And so I just made something up. <lacht> also habe ich was erfunden. Trusting that I might have something meaningful to say or maybe not. Vertrauen darauf, dass ich vielleicht etwas Bedeutsames zu sagen habe oder vielleicht aber auch nicht. But I really believe that it's important to think about, even in our serious moments, to be able to manifest joy. Aber ich glaube, dass selbst in unseren ernsthaftesten Augenblicken es wichtig ist, so etwas wie Freude sichtbar zu machen. And I know that some things are not joyful. Natürlich weiß ich, dass manche Dinge überhaupt nicht freudig sind. Suzuki Roshi's talk and my reading of the talk is again a kind of Dharma medicine. 
Wiederum diese Rede von Suzuki Hoshi ist eine, und mein Vorlesen ist äh, abermals eine Art Dharma-Medizin. It's not a gospel, it's not an absolute position to take. Ohne Absolutheitsanspruch. Some things, some problems are too much. But the problems that he was addressing in that room and what I'm doing just broadly is um, asking you to take another perspective on then the perspective, take a perspective of practice on your life. Manche Probleme sind einfach zu viel, wovon er gesprochen hat und was ich versuche sehr allgemein hier äh, zu veranschaulichen, dass man eine etwas weitere Sichtweise vielleicht von seinen eigenen Problemen einnehmen kann. And this is actually what the song is about. Darum geht's auch in dem Lied. The third verse, the, the last verse is I'm riding a big blue ball. I never thought one day I'd fall. But even the high must lay low. So when I do fall, I'll be glad to go. This is an attitude. This is a this is a practice. This is an attitude towards the difficulties of life. Eine Haltung gegenüber den Schwierigkeiten des Lebens. I, I should have copied this. There was, uh, as I was looking and sort of researching this song, I found an interview with, with Jesse Winchester, songwriter. And somebody asked him, well, what is this song about? Worum geht's in diesem Lied? And he said, well, it seems to be about a guy who has a very good attitude towards his own death. That's not necessarily me. Nicht unbedingt ich selbst, also der Liedschreiber. But what's interesting is it's this song seemed to have given him I, he I have a there's a YouTube video of him singing this two months before he died. And you can see where this song is a kind of vow or practice that he was able to meet. Und wir können sehen, dass dieses Lied eine Art Gelöbnis oder auch Praxis ist, dem er begegnet ist. So Suzuki Roshi says, in fact, uh, you should be ready to refuse them if it is too much. Suzuki Roshi sagt auch, wir sollen sie zurückweisen, die Probleme, wenn sie zu viel werden. So, you know, he's playing with words, but they say something about how we can try to live. Er spielt mit den Worten, aber sie sagen etwas darüber, wie wir versuchen können zu leben. But he's leaving a window saying, yeah, sometimes it's too much. Aber er ist ein Spalt offen, weil es manchmal wirklich zu viel ist. And when it's too much, then the proper response might be to weep. Und wenn es zu viel wird, that's my words. In meinen Worten mag die einzig mögliche Antwort sein zu weinen. There is a time for grieving as well. Auch eine Zeit der Trauer. And when you grieve, you should enter that entirely and completely and let it just wash through. Und wenn wir trauern, dann sollten wir uns da ganz hineingeben und es durch uns strömen lassen. And even though that may not seem like joy, we know from our experience it can be freeing. Ob schon sich das nicht unbedingt anfühlt wie Freude, wissen wir doch aus unserer Erfahrung, dass es sehr befreiend sein kann. So this is the practice of Zen and the practice of Buddhism is 
somebody asked one of the old masters, what is the essence of Buddhism? And he said, an appropriate response. Das ist die Praxis des Zen und die Praxis des Buddhismus. Jemand fragte einen Zen-Lehrer, was, ähm, was ist die Essenz dieser Praxis? Die angemessenste Antwort. Well, I think that's a, that's a really good place to close this talk. An appropriate response. Whether it's joy or sorrow, uh, an appropriate response is about freedom. Ein gutes Schlusswort, eine angemessene Antwort, ob sie nun Freude ist oder Leid, eine Antwort, die Freiheit bedeutet. So I'd like to close with a, a traditional dedication of merit. This is one of the practices that we do in all of Buddhism that we don't, if, if we've heard words I hope they have some meaning. Uh, we don't keep them for ourselves. We give it back to all beings. So I'm going to read you uh, uh, a version of the great uh, teacher Nagarjuna's dedication of merit, and then Juan will read it in, in German. <coughs> By the merit of our practice, may all obtain omniscience. Having defeated the enemy wrongdoing, may we liberate all beings from the ocean of existence, free from the stormy waves of birth, old age, sickness, and death. Durch den Verdienst unserer Praxis und unseres Studierens mögen wir Allwissenheit erlangen, den Feind besiegt, Falsches getan, Mögen wir alle Wesen befreien vom Ozean des Daseins, aus stürmischen Wogen, von geboren werden, Alter, Krankheit und Tod. So, thanks to Joanne for translating. Thanks for your attention and for your singing. And it looks like Heike has, is coming to say something. <laughs> Have a good night. <laughs>